Bueno, nos ponemos el cinturón, pisamos freno, damos encendido, nuevamente y ya está ready. ¿Qué coche es? Es el Fiat tipo Hybrid, tipo Cross, el modelo más con aspecto campero, con este, esta altura un poco más elevada y con esta micro hibridación de 48 voltios para este Fiat tipo, un compacto con una apuesta... De, de presupuesto muy interesante así que en el vídeo de hoy vamos a conocerlo un poco más acompáñeme bueno comenzamos la videoprueba con un pequeño análisis exterior ya que hemos probado esta versión tipo cross aunque esta es la versión my hybrid vamos a dar este pequeño repaso vemos las ópticas en tecnología led con un formato horizontal muy bonito que acompaña toda la zona de la calandra con el nuevo logo de fiat la matrícula en la parte central y un paragolpes rediseñado con todos estos añadidos en plata y en negro con los antinieblas allí integrados todo para remarcar este aspecto más cross más campero vemos aquí los pasos de rueda estas taloneras también en negro con la parte en aluminio más pasos de rueda marcados aquí el anagrama cross para identificar ante qué versión estamos y por supuesto estas llantas específicas que le dan un aspecto muy bonito a este tipo cross de tamaño 17 pulgadas y unas gomas 215 55 de perfil así que bueno le da este aspecto un poco más robusto al conjunto aquí intermitente en la aleta no llevamos intermitente en el espejo sí que vemos que está pintado del color de la carrocería las manetas también en este efecto satinado en aluminio muy bonito aquí el botón para cerrar o abrir la puerta y los cristales traseros oscurecidos no vemos ningún tipo de cromo en las ventanas sí que vemos este diseño para las barras de techo que le da también este aspecto más de sub y aquí en la parte trasera las características pilotos en horizontal con la última modificación y este lavado de cara que ha llevado el tipo aquí el nombre de la, del modelo y aquí la versión matrícula en esta zona también la cámara marcha atrás ahí justo debajo del logo de fiat y el paragolpes también con toques con protecciones en negro y plata aquí vemos también la luneta trasera y el alerón en esta zona detalles muy simples pero un coche que realmente tiene un aspecto contundente un aspecto de coche bien terminado y con este acabado cross pues le da ese aspecto aún más resistente vamos a ver el interior Veamos el maletero, aquí encontramos un maletero con buena capacidad, 440 litros, muy profundo, aquí justo debajo vemos un poco de espacio para guardar el kit de herramientas, antipinchazos, porque no llevamos rueda de recambio, y esa zona allí está reservada para la parte de las baterías. Aquí vemos el plafón iluminario en esta zona, ganchos, más ganchos, y no hay ningún tipo de conector 12 voltios en esta zona donde suele muchos modelos traerlo los asientos se pueden abatir en un formato 60 40 que nos ofrece una buena capacidad de carga y por supuesto aquí veis una generosa boca de carga de maletero así que vamos a ver las plazas traseras vamos a ver las plazas traseras Entramos, tenemos muy buena entrada y aquí ya podemos ver bueno, los típicos acabados de una marca generalista bueno, con un diseño del plástico que le da bueno, otro, otro acabado a mí este no me gusta pero bueno, está, es aceptable aquí si sí vemos algo más de inserción en tela e intermedia de la puerta para dar mejor sensación aquí esta zona va engomada Eleva lunas eléctricos y aquí hueco para botella y otra cosilla más. Los altavoces, está bastante bien. Una ventana con, buena, con buen tamaño. Y en cuanto a espacio, vemos aquí 
más de cuatro dedos de separación al igual que en este lado podremos extender las piernas sin mayor problema y en cuanto a la altura al techo pues aquí veis yo mido 1.77 y tengo cinco dedos de separación al techo y lo podéis ver no rozo demasiado aquí también podéis ver el plafón iluminario en halógeno para esta zona trasera algo muy pero que muy útil por supuesto en la consola central no llevamos salidas de aire ni conectores usb un punto a mejorar para este coche en un futuro y un tapizado muy bonito en este acabado cross que le da este toque casual vemos un acabado mixto, eh, mixto bueno tres de, de tres acabados no esta tela este polipiel aquí integrado y esta zona textil más casual en otro tono que bueno le da un, un interesante acabado a estos asientos la verdad es que me ha gustado tiene muy buena terminación en cuanto a mullido también es muy mullido es cómodo confortable la verdad es que sujeta bien para el tipo de coche que es y bueno incluso aquí en las pantorrillas no llega por supuesto pero es cómodo es confortable la plaza central vamos a verla aquí en la plaza central pues tenemos también confort aquí prácticamente tres dedos de separación aquí dos dedos dependiendo cómo llevemos las banquetas dispuestas y aquí podremos juntar un poco los pies ya que el túnel no es muy invasivo y como veis puedo ir con relativa comodidad en cuanto a altura aquí prácticamente se reduce a dos dedos recordar mido 177 así que ahí veis cómo no hay mayor problema en el techo y bueno el mullido como no llevamos reposabrazo central es cómodo aunque la parte baja es un poco más alta y en cuanto a anchura restamos a los ocupantes de los laterales pero para un coche de este de esta batalla y de estas dimensiones está muy bien optimizado esta zona trasera problemas a ver vamos aquí a nuestros amigos anclajes isofix está justo aquí entre banqueta y banqueta pero me parece que está muy retrasado y para instalar las sillas es un auténtico suplicio los ganchos al menos en las sillas que yo uso tienen que salir a tope para poder llegar y hacer mucha presión para que lleguen a anclar en estos en estos anclajes puede ser dos cosas los anclajes pueden estar realmente en buena posición lo único es que el mullido del asiento para mí no lo han calculado lo suficiente es muy muy grueso y hace que venga muy afuera y los anclajes por lo cual quedan mucho más adentro yo creo que es más ese tipo de problema que la posición en sí de los anclajes los anclajes yo creo que están en una posición buena lo único es que el asiento es muy grande invasivo y los anclajes no llegan a ir del todo bien así que es un punto también a mejorar vamos a dar aquí una pequeña vista de la parte delantera y por la magia de youtube nos pasamos ahora mismo adelante entramos en la parte delantera y aquí vemos primero este volante con buena terminación tiene un buen acabado los botones multifunción muy simples al igual que aquí y la parte de fiat aquí con el logo esta zona aquí con un aro que no cierra tiene un detalle muy bonito este tercer radio también la verdad es que está muy bien aquí las luces automáticas los limpias y ahora mismo damos encendido cuando he empezado el vídeo os he dicho que di dos toques al botón de encendido y ahora hacemos lo mismo porque pisamos el freno enciendo y automáticamente está ya marcando vuelvo a pulsar y ahora sí nos dice ready vale ahí tenemos toda la información que llamamos la puerta abierta vemos la información que queramos llevar configuración del vehículo mensajes el audio sistema híbrido la optimización de eficiencia la verdad es que es un sistema bastante sencillo pero muy completo en información y la infografía eh, está bien lograda me gusta el diseño y tenemos aquí la lectura de las revoluciones y aquí el depósito de combustible ya que es analógico no bueno 
tiene, es digital la lectura, pero la parte digital en sí es la parte central con esta pantalla. Aquí, bueno, llevamos más controles de iluminación y desactivación de control de tracción de manera idéntica. Tenemos los acabados aquí en tela, más elevalunas y hueco un poco más grande en la puerta. A la parte central, bueno, encontramos la pantalla de mayor dimensión disponible. Aquí con toda la información posible, podemos llevar también los medios, el teléfono, aquí el vehículo, donde podemos ver el trip, que como veis, ¿vale? Y el sistema el hybrid, entras aquí y dices, pero solo me indica esto, hay que volver a pulsar y ya entramos en el sistema hybrid, vemos este pequeño ilustración donde nos indica cuando está cargando la batería como veis va dispuesta justo en la zona de los asientos traseros aquí un historial de del flujo de energía y de la regeneración muy resumido pero yo lo veo bastante bien para lo que ofrece el coche y aquí bueno apps ¿no? que nos va indicando toda la información y ajustes del sistema tenemos Apple y Android Auto y en esta zona, bueno, las salidas de aire, aquí el botón City que nos ayuda a mejorar la dirección, ¿vale? En zonas de ciudad. Y aquí desactivamos el modo eh, e-auto para ya no tener el uso del sistema eléctrico, ¿no? Y tener la batería reservada. Aquí abrir y cerrar puertas, los warning y toda esta zona con el clima de una única zona, pero con diales muy muy identificado perfectamente aquí una zona de 12 voltios puerto usb y aquí una bandeja engomadita para poder llevar las cosillas allí una palanca de cambios muy simple en cuero pero con su faldilla también en cuero muy simple la verdad es que está bien y aquí el selector para subir y bajar el volumen o apagar el sistema dos portabebidas y una guanterilla con buena dimensión que nos vale también de reposabrazos, que es ajustable tanto en profundidad, pero no en altura. El tapizado, igualmente vemos que tiene detalles al igual que en la parte trasera, lo único es que aquí sí lleva una inserción con el nombre Cross. En las puertas, como veis, llevamos huecos, y aquí la guantera también con buena disposición para llevar nuestra documentación. En cuanto a materiales, el mullido del salpicadero es un poco más mullido, tiene mejor sensación, incluso este mullido va por la zona aquí intermedia, luego tenemos este añadido y aquí ya se convierte en plástico duro, pero bueno, no está nada mal. Aquí la pantalla está bien resuelta con esta ubicación, me parece muy bonita y al igual que en esta parte vemos cómo han resuelto el cuadro de instrumentos con estos bordes en plata que le da una buena calidad general. Espejo interior con opción fotocromática y el plafón iluminario también halógeno para esta zona no llevamos ni techo solar ni practicable así que todo muy bien bueno ya el coche está encendido y pasamos a la parte dinámica bueno ya estamos al volante del fiat tipo cross hybrid un modelo que ya como se ha avanzado ofrece esta apuesta electrificada y digamos que es ya como el punto de esta transición de la marca Fiat para ofrecer sus productos electrificados. Eso sí, en esta versión tipo, pues está, digamos, a medio camino. No es una electrificación pura, es una micro hibridación de 48 voltios con un motor de 20 caballos, un motor eléctrico de 20 caballos que asiste a, por supuesto y acompaña a este motor gasolina 1.5 litros de 4 cilindros de 130 caballos y 240 Nm metro de par U unas cifras que dan como resultado una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos un coche que se comporta muy bien esto todo asociado a una estupenda caja doble embrague de 7 velocidades a mí las primeras sensaciones al volante de este Fiat Tipo, que nos los habéis pedido muchísimo en la anterior prueba que la realizó mi compañero Alejandro del tipo Cross convencional, 
eh, nos habéis pedido cuándo vais a traer el, el híbrido, el hybrid y tal pues aquí, aquí lo tenemos y en comparación de uno y otro está la transición ¿qué transición? pues la transición de cuando entra en modo eléctrico o entra en modo gasolina esta transición es muy pequeña o sea, es decir, la transición a un uso eléctrico son muy pocos kilómetros ¿Vale? es una simple asistencia y que además eh, no varía según los kilómetros lo que he notado como en otros coches que a partir de 18 kilómetros o 20 kilómetros ya el coche deja de ser eléctrico pero antes de eso siempre va a ser eléctrico no aquí el coche no aunque tenga capacidad de batería no lo hace así va un poco en pocas palabras a su bola es lo, lo que me ha pasado a mí Tampoco es algo negativo, hemos encontrado unos consumos muy bajos, muy, vamos, en una línea muy ecológica eh, y una autonomía que también va aumentando o disminuyendo según tu modo de conducción. Eso sí es muy susceptible, va variando la autonomía, pero vamos, a raudales. Eh, podremos ver diferencias incluso de 250 y 300 kilómetros según tu modo de conducción o sea es un dato que el momento que va calculando con los consumos pues se va actualizando y es increíble el susto que te puede dar que a lo mejor te ha bajado dos rayas del depósito y lo has dejado en no sé 560 kilómetros pero de repente le has dado cera en un tramo y ya automáticamente te marca 270 eh, te, te dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Me he quedado sin gasolina o qué pasa? Y es eso, actualiza, eh, digamos, muy a minuto a minuto y te puede dar esos sustos. Pero en cuanto a la era electrificada, a esta transición, pero realmente en el coche, cuando pasa de un modo a otro, no lo noto tan fino. Cuando vamos ya a cierta velocidad, vamos en, ahora mismo a 60, 70, pues la transición no la veo tan afectada, no, no me asusta o no me da una mala sensación de conducción. Pero en baja velocidad, cuando estamos en, digamos, eh, a inicio de marcha, incorporaciones, he sentido cierto tirón, ¿no? De que aceleras un primer tramo y luego sientes como entra otro tirón. Aquí es donde tengo ciertas dudas si tira o de un problema de caja que no está del todo bien sincronizado o de esta transición motor eléctrico y motor combustión ahí es donde tengo cierta duda no está del todo fino también es cierto que ya a medida de los kilómetros de toda esta semana poco a poco como todo coche te puedes ir haciendo con estos detalles y ya lo tienes como calado no este tipo de detalles y ya digamos que dosificas mejor el pedal del gas y ya lo notas menos así que es un detalle que puede ser muy bien adaptado a tu modo de conducción y a tu uso y que no es un aspecto negativo al 100%, pero sí tiene ese detalle que me gustaría que lo tomaseis en cuenta. Todo lo demás, pues bueno, es un coche con una altura un poco más elevada que el tipo convencional, el tipo normal, que está sobre elevado para dar este aspecto cross, este aspecto un poco más campero y la suspensión absorbe muy bien, tiene los típicos balanceos porque obviamente está un poco más elevado y cuando pasamos por situaciones un poco irregulares vemos como el coche busca el aplomo, esta puesta que busca digamos ese control ¿no? y notas estos pequeños saltos pero más de allí no hay ningún problema, es un coche que va muy bien, me gusta la dirección, es una dirección que bueno, sí está asistida, pero que transmite lo necesario, porque tampoco es un coche con corte deportivo ni nada por el estilo, es un coche para uso diario, incluso viajes, un compacto bastante completito, como ya habéis visto, y yo realmente os digo, este coche me ha impactado por el hecho de, de esta motorización eh, que es muy suave, es muy suave de llevar, muy confortable. La insonorización, llevándolo a regímenes, a régimen poco normal, ¿no? O de vueltas, ¿no? 2.000, 3.000 vueltas, es un coche que apenas se puede sentir la rumorosidad del motor. Obviamente es un motor gasolina y esto también eh, apoya este tipo de sistema, ¿no? De, de que no haya tanto ruido. 
en el caso del diésel es un poco más eh, ruidoso esto lo, no, creo que no lo he mencionado pero toda esta motorización nos da la etiqueta eco medioambiental de la DGT así que es otro punto más positivo para este tipo cross hybrid a nivel de frenada tenemos una frenada vamos contundente prácticamente en el minuto cero ya tocamos el pedal y ya la tenemos allí digamos a disposición no notamos ningún tipo de fatiga tampoco hemos hecho el cabra como para decir oye este coche tiene una fatiga o algo no el uso normal que siempre hacemos de día a día y que obviamente es el uso que va a llevar este coche no lo vamos a poner a, a, a régimen estricto de conducción extrema porque tampoco es su cometido no creo que vayas a ir a saco todo el tiempo con este coche porque no es vamos su objetivo es un coche muy relajado de llevar muy confortable una dirección noble guía muy bien sobre el asfalto tenemos buen aplomo y bueno a nivel de recarga pues el motor y la inercia va recargando esta batería una batería muy pequeña 48 voltios que bueno va subiendo y bajando este porcentaje y automáticamente nos va a permitir tener esa ventaja de, de la parte híbrida no bueno y en cuanto a consumos estamos ahora mismo en 579 kilómetros en estos 7 días y estamos en una media de 5,8 unos datos como os he dicho muy interesantes en gran parte de tramos en ciudad por ejemplo cuando vamos en atascos y tal nos puede ir marcando consumos incluso de 1,8 2 litros cuando está en funcionamiento todo el sistema híbrido y esto es un dato que viene muy bien para un coche que ofrece esta alternativa más económica de gasto ¿no? para la compra y que ofrezca este tipo de sistema microhíbrido para o de hibridación ligera mejor dicho para poder satisfacer a, a los usuarios ¿no? es una parte muy importante y que fiat ha apostado por tener esta alternativa híbrida y que yo sinceramente creo que debemos valorar y aplaudir que continúen al menos haciendo el esfuerzo de traer modelos que no sean tan costosos y que podamos tener cierta economía ¿no? en los consumos, en la conducción. Y esto el Fiat tipo Cross Hybrid lo tiene. La calidad de la cámara deja mucho que desear del tipo de Fiat. Además que no ocupa toda la pantalla, la resolución es bastante justita. Y bueno, nada amigos, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, al volante de este Fiat tipo Cross Hybrid, un modelo que nos lo habéis pedido muchísimo con la prueba del tipo Cross hace unos meses y que hemos hecho vuestra petición aquí ya real en el garaje. Un coche que me ha sorprendido, me ha sorprendido porque es de estos coches que por poco precio te ofrece lo que necesitas un coche cómodo, coche amplio que no destaca en nada pero tiene buena nota prácticamente en todo lo único, lo único que como os he dicho en la parte dinámica es la parte híbrida que en ciertos momentos he notado cierto tirón que tengo en la duda si es un poco la sincronización de la caja de cambio y la motorización o bien la transición entre la parte eléctrica con la parte térmica tengo esa cierta duda pero también es cierto como os he dicho antes que todo esto se va adaptando a tu modo de conducción lo vas conociendo cada vez más y ya como que te adelantas un poco a este tipo de tirones y ya prácticamente lo vas eh, optimizando tú mismo en el modo de conducción pero es algo donde te tienes que adaptar y es lo único con respecto a otros modelos eh, con hibridación ligera lo tienen un poco digamos más refinado pero Obviamente todo esto engloba unos buenos consumos, un buen confort de marcha, ya os he dicho, es amplio, la verdad es que este coche me parece una muy pero muy clara alternativa a la compra, incluso con la etiqueta eco medioambiental. Cuando hemos hablado de precio, pues este coche sin descuentos ni promociones está en 26.800 euros, recordar 
antes que nos pongáis aquí a escribir y con dudas o incluso con reclamos estos precios son precio lista de fabricantes señores estos precios están sin descuentos ni promociones luego según la zona donde estés el concesionario el momento de la compra la marca o incluso el concesionario pueden tener acciones comerciales que abaraten un poco más estos precios pues es algo ya que no está en manos de nosotros a día de hoy este es el precio lista 26 800 así que nada yo creo que es una muy buena alternativa eso sí los precios a día de hoy están muy disparados y veremos cuándo se normaliza si es que se llega a normalizar pero como coche es muy buena alternativa así que tomarlo en cuenta si estás buscando un coche con estas características agradecemos a fiat españa la sesión de este fiat tipo hybrid y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto las notificaciones y por supuesto nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actividad del día a día del motor por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en la web supermotor.online nos vemos en una próxima entrega hasta pronto